ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് കിച്ചൻ അരമ്മലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ ടൈം ആണല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും അമ്മമാരും മക്കളും ആകെ തിരക്കുള്ള ഒരു സമയമായിരിക്കും പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമിനേഷന് തലേ ദിവസം ലാസ്റ്റ് ടൈം ഒരു റിവിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അമ്മമാരൊക്കെ മക്കളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിന്നറിനൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയുടെ പേരാണ് സേമിയ പ്രോൺസ് പുലാവ് അപ്പോൾ സേമിയ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപ്പുമാവ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പ് ഉണ്ടാകാറില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സേമിയ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചെറിയൊരു പുലാവ് രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല സ്വാദാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിനോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഇന്നത്തെ സേമിയ പ്രോൺസ് പുലാവ് അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് പ്രോൺസ് ആണ് പ്രോൺസിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പ്രോൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ സേമിയ സേമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സേമിയ കിട്ടും ഒന്ന് പ്ലെയിനും ഒന്ന് റോസ്റ്റഡും അപ്പോൾ റോസ്റ്റഡ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നെയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതും സെയിം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സേമിയ ഉണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ സേമിയ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല അതുമാതിരി കുറച്ച് ഉള്ളി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രീൻ ചില്ലി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കരിയപ്പില വേണം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങീര നീര് വേണം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ ചെറിയ ടൊമാറ്റോ മതിയാവും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ മസാലകൾ സാധാരണ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി വേണം കുറച്ച് ഗരം മസാല വേണം പിന്നെ കടുക് വറുക്കാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കടുക് വറുക്കാം അതിന് പക്ഷേ കടുകും നമ്മൾ എന്താ വറ്റൽ മുളകുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ പ്രോൺസ് മസാലയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രോൺസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ശകലം എണ്ണ ഒഴിക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് എണ്ണ മതിയാവും അതായത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മതിയാവും എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോൺസ് ഇതിപ്പോൾ അധികം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോൺസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അധികം കുക്ക് ചെയ്യരുത് പ്രോൺസ് പ്രോൺസിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വേവേ ഉള്ളൂ പ്രോൺസിന് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോൺസ് നല്ല കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പം ഈ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ സേമിയ സേമിയയിൽ ഈ പ്രോൺസ് ഒന്നും കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോൺസ് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഉപ്പുമാവ് സേമിയയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കുക തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പണി തീരും അവനെ പിന്നെ ഈ വെള്ളം ചൂടാവാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രോൺസിൽ കുറച്ച് മസാല ചേർക്കുന്ന പുരട്ടി ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോൺസ് എടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക
കുറച്ച് കരിയേപ്പില ഇട ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ടൊമാറ്റോ ഒന്നും ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല ഇട്ട ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് അടച്ച് കൊടുക്കാം അടച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പ്രോൺസ് ഏതാണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോൺസ് എടുക്കാം ഇനി ഈ എണ്ണയിലാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കടുക് വറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം കുറച്ച് കടുക് ഇടുക പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ കടുക് വറുക്കും മാതിരി പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ഉപ്പുമാവ് ഉപ്പുമാവ് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല ഉപ്പുമാവിൽ നമ്മൾ ഇത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുലാവിന് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് അങ്ങനെ ചേർക്കില്ല പകരം കടുക് ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കരിയേപ്പില കരിയേപ്പിലേക്ക് ആവശ്യം പോലെ ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല കരിയേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാ പക്ഷെ കരിയേപ്പിലേക്ക് യൂസ് വീട്ടിലെ കരിയേപ്പിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കടുക് കടുക് ഞാൻ മുമ്പ് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കടുക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഈ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കടുക് അങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല പിന്നെ അത് വേറെ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവിടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഉള്ളി നല്ല പ്രോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ എണ്ണയിലല്ലേ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല മറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ അതിനെ ചേർത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതങ്ങനെ ബ്രൗൺ നെയർ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഉള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു പച്ച മണം ഒന്ന് മാറിയാൽ മതിയാവും നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി ഈ സമയം നമുക്ക് അടുത്ത മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം കുറച്ച് ചേർക്കാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ പ്രോൺസിന് ഓൾറെഡി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി എരിവ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണ് കുറച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഇത്ര മതിയാവും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റ ചെറുതായിട്ട് ആ ഉടഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് ഉടച്ചുകൊടുക്കുക പിന്നെ ഉപ്പ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഉപ്പും കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആവശ്യം വരും നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സേമിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സേമിയ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് അതല്ല പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് സേമിയ വറുത്തെടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ റോസ്റ്റഡ് അങ്ങ് ചേർക്കുകയാണ് സേമിയ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം 
ഈ സമയം നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഈ സേമിയ അതുപോലെ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളവും കൂടെ സൈഡായിട്ട് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ബോയിലായ വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സേമിയ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളം വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാവൂ അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ നാരങ്ങ നീര് നാരങ്ങ നീര് ഒരു നാരങ്ങര നീരാണ് ചേർക്കാം ഇനിയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ആയിരിക്കണം ഹൈ ആക്കരുത് പിന്നെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഒരു ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കി കുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്തല്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രോൺസ് കൂടെ ഇടണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോൺസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏതാണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നോക്കുക ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഈ സമയം നമ്മൾ പ്രോൺസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സേമിയ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് വീറ്റ് സേമിയ എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു നമ്മൾ ആ കൂടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് വേവിച്ചുള്ളായിരുന്നു പ്രോൺസ് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ശക്കലും ഗരം മസാലയും കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കുറച്ച് ഇത്ര മതിയാവും ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു വൺ ഫോർത്ത് ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഒരു നുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ നുള്ള് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അത് കുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പുലാവ് ഏതാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഉപ്പ് നോക്കി കൊടുക്കുക കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ എനിക്കിത് ആവശ്യമുള്ളൂ കറക്റ്റ് ഉപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോൺസ് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് അധികം കുക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ കട്ടി ആയിപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നില്ല നെയ്യ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സേമിയ പ്രോൺസ് പുലാവിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി ഉപ്പൊക്കെ എരിവൊക്കെ കണക്കാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷ